ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉందని మనం చూసే పర్చేస్ చేస్తాం టెక్నాలజీ గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేని వాళ్ళని మీరు వెళ్ళడిగినా ర్యామ్ అనేది మల్టీటాస్కింగ్ ఉపయోగపడుతుందని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో జనరల్గా మనం ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ని చూస్తుంటాం అదే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో అయితే సిక్స్ జీబీ ఇంకా ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ని చూస్తుంటాం కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీలో మనకి టెన్ జీబీ ఇంకా ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్స్ని కూడా చాలా కంపెనీస్ తీసుకొచ్చాయి నా ల్యాప్టాప్లోనే ఓన్లీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మాత్రమే ఉంది అయినా కూడా ఈ వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడానికి ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా ఫోటోషాప్ ఈ రెండింటి నేను ఒకటేసారి వాడగలుగుతున్నాను సో స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో అసలు మనకి ఎయిట్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ అవసరమా టెన్ జీబీ ఇంకా ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ మనం వాడితే అది మనకి ఇంకా స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు నా ఫస్ట్ ఫోర్ ఐఫోన్ త్రీ జీఎస్ దీంట్లో కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ ర్యామ్ మాత్రమే ఉండేది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో కూడా బీనింగ్ లో ఓన్లీ వన్ జీబీ ర్యామ్ మాత్రమే ఉండేది దాని తర్వాత టూ జీబీ త్రీ జీబీ ఫోర్ జీబీ మెల్లగా దాన్ని పెరుగుతుండడం చూసాం దాని తర్వాత డ్రాస్టిక్ గా ఒకటేసారి సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ ఫోన్స్ రావడం మొదలయ్యాయి ఇప్పుడైతే కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో మనం టెన్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉండే ఫోన్స్ ని కూడా చూస్తున్నాం కొన్ని గేమింగ్ ఫా స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో అయితే సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లో తీసుకురాబోతున్నారు సామ్సంగ్ ఇంకా వన్ ప్లస్ లాంటి కంపెనీస్ వాటి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో మనకు అవసరమైన దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ ఇస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయిందంటే మనం కొనుక్కోకపోయినా కొనుక్కునే డబ్బులు మందిరి లేకపోయినా దాని స్పెసిఫికేషన్స్ మన అందరికీ తెలుస్తాయి ఎందుకంటే దాన్ని అంత ఎక్కువ మార్కెటింగ్ చేస్తారు ఇంకా కన్జ్యూమర్స్ లో అంత ఎక్కువ హైప్ బిల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ప్రతి సంవత్సరం కొత్త ఫోన్ వాళ్ళు లాంచ్ చేయాలి కాబట్టి ఏదో ఒక నెంబర్ వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఎలాగో ఫీచర్ సాచురేషన్ అయిపోయింది అంటే కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ ని వాళ్ళు తీసుకురాలేకపోతున్నారు అందుకే వాళ్ళు నంబర్ గేమ్ ఆడుతున్నారు అంటే ఏదో ఒక స్పెసిఫికేషన్ లో నంబర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్టుగా కనిపించాలి నంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఆ ప్రతి ఒక్క కెమెరా మెగా పిక్సెల్ కౌంట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అదే కాకుండా ఎంత జూమ్ చేయగలుగుతున్నాం ఫిఫ్టీ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ జూమ్ దాంతో పాటు ర్యామ్ కెపాసిటీస్ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఒక నంబర్ గేమ్ లాగా కంపెనీస్ మధ్యలో ఒక స్పెసిఫికేషన్స్ వార్ లాగా అయిపోయాయి ఏదైనా స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్ తీసుకురావడానికి చాలా ఆర్ఎండి చేయాలి చాలా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి వాళ్ళకి చాలా ఖర్చు అవుతుంది ర్యామ్ నేమో ఈఎంఎంసి స్టోరేజ్ తో తయారు చేస్తారు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ని ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ తో తయారు చేస్తారు సో ఈ రెండు కూడా చాలా చీప్ వాళ్ళకి నంబర్స్ ని దాని కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే చాలా ఈజీగా వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతారు ఏ మాత్రం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా సో ఎయిట్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో అవసరమా లేదా వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మనం ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ విషయానికి వద్దాం ఈ మధ్య మనం సామ్సంగ్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ ఎస్ సిరీస్ ఫోన్స్ చూస్తే దాన్ని వన్ టెరా బైట్ రెడీ అని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటే ఇంకో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ కార్డ్ యాడ్ చేస్తే వన్ టెరా బైట్ స్టోరేజ్ మీ ఫోన్ లో ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒక్క విషయం చెప్పండి మీరు ఎన్ని ఫోటోస్ ఎన్ని వీడియోస్ తీసినా ఆ వన్ టెరా బైట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మీరు పూర్తిగా నింపాలంటే మినిమం మీకు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సో ఇక్కడ మనకు అవసరం లేని స్పెసిఫికేషన్స్ని అంటే ఈ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ని ఈజీగా కంపెనీస్ ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతున్నాయి అదే సమయంలో మనకు అంత ఎక్కువ ఉపయోగపడట్లేదు కూడా మన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఎయిట్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు ఎందుకు అవసరం లేదు అది ఇప్పుడు నేను మీకు టెక్నికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం జనరల్గా అంటూ ఉంటాం ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే మనకు మల్టీటాస్కింగ్ ఉపయోగపడుతుందని కానీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఒక యాప్ని మనం లాంచ్ చేస్తున్నామంటే అది ర్యామ్లో కొంత బాగా ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ మనం వేరే వేరే యాప్స్ని ఓపెన్ చేస్తూ పోతున్నామంటే అవి మెల్లగా ర్యామ్ ఆక్యుపై చేసుకుంటూ పోతాయి కొంత టైం అయిన తర్వాత మనకి ర్యామ్ మొత్తం కూడా నిండిపోతుంది అప్పుడు మనం ఒక కొత్త యాప్ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనం పాత యాప్ని ఓపెన్ చేసి ఉంటాం కదా అది ర్యామ్ లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అలా అక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఏర్పడుతుంది సో ఈ కొత్తగా లాంచ్ చేసే యాప్ ఆ ర్యామ్ లో కొంత భాగాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది సో ఇ
ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటాయి అదే మనం ఇంకా హై అండ్ హెవీ గేమ్స్ విషయానికి వెళ్తే పబ్జి ఫోర్ట్ నైట్ ఇంకా ఆస్పాల్ట్ ఎయిట్ ఇలాంటి గేమ్స్ అన్నీ ఇంకా ఎక్కువ ర్యామ్ ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వన్ జీబీ వన్ పాయింట్ టూ జీబీ వరకు కూడా ర్యామ్ ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటాయి సో ఆ యాప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ దాని కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ ర్యామ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో అవైలబుల్ ర్యామ్ బట్టి ఎన్ని యాప్స్ మనం ఒకటేసారి ఉపయోగించవచ్చు అది కూడా మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో మీ ఫోన్ లో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే దాంట్లో ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ త్రీ జీబీ అవైలబుల్ ర్యామ్ ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఒక ఎయిట్ యాప్స్ వరకు ఈజీగా ఓపెన్ చేసి వాడుకోవచ్చు చిన్న చిన్న యాప్స్ ని అదే ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే దాంట్లో ఒక ఫోర్ జీబీ లేదా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ అవైలబుల్ ర్యామ్ మీకు ఉంటుంది దాంట్లో మీరు ఒక టెన్ యాప్స్ ని ఓపెన్ చేసి వాడుకోవచ్చు దాంట్లో కూడా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఆస్పాల్ట్ ఎయిట్ లాంటి ఒక పెద్ద గేమ్ వాడడం కానీ లేదా ఒక క్రోమ్ అప్లికేషన్ లాంటి ఏదైనా ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ ఓపెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాంటి హెవీ అప్లికేషన్స్ కూడా వాడవచ్చు అదే మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఒకవేళ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే దాంట్లో మీకు ఒక ఫైవ్ జీబీ లేదా సిక్స్ జీబీ అవైలబుల్ ర్యామ్ దొరుకుతుంది దాంట్లో మీరు ఒక థర్టీన్ యాప్స్ వరకు కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఒక టెన్ చిన్న చిన్న యాప్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రెండు పెద్ద గేమ్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు పార్లల్గా మీరు కావాలన్నా ఆడుకోవచ్చు అంటే పబ్జీ ఆస్పాల్డేట్ ఇలాంటివి ఇంకా క్రోమ్ లాంటి ఒక బ్రౌజర్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు టెన్ జీబీ ర్యామ్ విషయానికి వస్తే మీ ఫోన్లో టెన్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే దాంట్లో మీకు ఈజీగా ఒక సిక్స్ జీబీ సెవెన్ జీబీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ వరకు కూడా అవైలబుల్ ర్యామ్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మీరు దాదాపు ఒక ఎయిటీన్ యాప్స్ వరకు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ యాప్స్ ఒక ఫోర్టీన్ చిన్న యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఆస్పాల్ట్ ఎయిట్ ఫోర్ట్ నైట్ పబ్జి ఇంత పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ కూడా మీరు ప్యారల్ గా కావాలంటే ఆడుకోవచ్చు దాంతో పాటు మీరు ఆబ్వియస్ గా ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసేటట్టు క్రోమ్ ఓపెన్ చేసుకున్న మంచిగానే పనిచేస్తుంది సో మొత్తం మీద ఒక యావరేజ్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్ కి ఒక సగటు స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్ కి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సరిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు అదే సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఒక స్వీట్ స్పాట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే కొద్దిగా మీరు ఇంకా ఎక్కువ యాప్స్ ని ఒకటేసారి ప్యారల్ గా వాడాలనుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు మీరు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ తీసుకోవచ్చు ఇంకొద్దిగా స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం అని అదే ఎంత హెవీ యూజర్ అన్నా తీసుకోండి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాళ్ళు చాలా కంఫర్టబుల్ గా వాడగలుగుతారు అంతకన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ వాళ్ళకి అవసరమే లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత వాడినా కూడా చాలా వరకు ర్యామ్ ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటుంది మొత్తం ర్యామ్ ని వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా నింపలేదు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడే వాళ్ళలో రెండు రకాల యూజర్స్ ఉంటారు నార్మల్ యూజర్స్ ఉంటారు ఇంకా పవర్ యూజర్స్ ఉంటారు నార్మల్ యూజర్స్ అంటే ఒకటేసారి ఒక టూ ఆర్ త్రీ యాప్స్ అలా వాడుతూ ఉంటారు అదే పవర్ యూజర్స్ అంటే ఒకటేసారి ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ యాప్స్ ని కూడా రీసెంట్ అప్ స్క్రీన్ లో పెట్టి వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఎంత పవర్ యూజర్ అయినా వాళ్ళు కూడా దేవుళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళకి కూడా పది చేతులు ఏం లేవు కదా సో ఒకవేళ ఫోర్ యాప్స్ వాడారు అనుకుందాం ఫిఫ్త్ యాప్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళే మర్చిపోతారు ఇంతకు ముందు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ యాప్ లో వాళ్ళే మర్చిపోతారు అదే కాకుండా ఎంత పవర్ యూజర్ అయినా కూడా రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్ లో ఒక యాప్ యాప్ ని ఓపెన్ చేసి ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి ఒక వన్ టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళి యాప్ ని ఓపెన్ చేసి నేను ఎక్కడైతే దాన్ని ఇంతకు ముందు వాడడం ఆపేశాను అక్కడ నుంచే మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు అది పనిచేయాలి అలా ఎవరు కోరుకోరు కదా ఇంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ టెన్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ లో మీరు ఆస్పాల్ట్ పబ్జి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ ని ప్యారల్ గా హోల్డ్ చేయగలుగుతున్నారు ర్యామ్ లో కానీ మీరు దాన్ని ఒకటేసారి ఆడలేరు కదా పబ్జి లో మీరు గన్ పట్టుకొని షూట్ చేసి మళ్ళీ వెంటనే ఆస్పాల్ట్ కి వచ్చి అక్కడ కార్ నడుపుతూ ఉండడం అలా ప్యారల్ గా మీరు చేయలేరు కదా ఎక్కడైతే గేమ్ నాపాను అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి అలా మీరు కోరుకోరు కదా సో ఎయిట్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే చాలా యాప్స్ ని హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది కానీ దాని యూసేజ్ ప్రాక్టికల్ కాదు ఒకటేసారి మీరు అన్ని యాప్స్ ని వాడలేరు నేను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాను సో ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఒక యావరేజ్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్ కి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్నా సరిపోతుంది అదే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో టూ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్నా సరిపోయేది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో వన్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్నా సరిపోయేది సో ఫ్యూచర్ లో
పెంచుతున్నా కొద్దీ మంచిదే కానీ ఒక లిమిట్ వరకే మాకు హెల్ప్ చేస్తుంది దానికన్నా ఎంత ఎక్కువన్నా కూడా వేస్టే సో కెమెరా రెజల్యూషన్స్లో ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కన్నా ఎక్కువ మనకు అవసరం లేదు ర్యామ్ కెపాసిటీస్లో ఎయిట్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది ఒకటేసారి రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్లో మీరు ఎన్న యాప్స్ని వాడుతూ ఉంటారు ఎంత మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్లో భాగం ఒక్క ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ని ఈ సిరీస్లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీ కోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియోని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్